విద్యార్థుల్లోని సృజనాత్మక శక్తిని వెలికి తీసేందుకు సిద్దార్థ విద్యా సంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయని సిద్దార్థ అకాడమీ కార్యదర్శి పిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ చెప్పారు చదువుతో పాటు క్రీడలకు కూడా సమాన ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఆసియా మహిళల కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ లో పాల్గొని పతకం సాధించిన శ్వేత సిద్దార్థ విద్యార్థిని కావడం గర్వంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు హైదరాబాద్ లో జరిగిన మొట్టమొదటి మహిళల ఆసియా కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ లో భారత జట్టుకు ప్రథమ స్థానం లభించింది అందులో భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించి పథకం వచ్చేందుకు కృషి చేసిన కోగంటి శ్వేతను సిద్దార్థ మహిళా కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం సన్మానం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన పిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు అన్ని విధాలుగా రాణించినప్పుడే అభివృద్ది చెందుతారు అయితే వారిలోని ప్రతిభను వెలికి తీయాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఆయన చెప్పారు క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు ఎంత ఖర్చైనా వెనుకాడమని ఆయన తెలిపారు క్రీడలను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో జాతీయ స్థాయిలో వాలీబాల్ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు అనే అనుమానం వచ్చిన శుభరాత్రికి నాకు దాంట్లో ఆయన మామూలు తొందరగా డిసిషన్ తీసుకుంది ఇదిగో ఆకర్దాం అయ్యా ఎందుకు మనకి మనం అంతా కట్ట పెట్టుకోవట్లేదు అక్కడ తమిళనాడును కేరళ అవడం మాత్రమే మొత్తం ప్రజలు మన వాళ్ళకి రావటం లేదు మనకి బ్యాస్కెట్ బాల్ చాలా తక్కువ మన కాలేజీల్లో అసలు కోర్సు ఉన్నాయి తక్కువ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రస్తుతం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది నేను ఈ సందర్భంగా శ్రేతకి వారి తల్లిదండ్రులకి వారి తండ్రి గారికి కొంచెం తాతగా ఉన్నారని దగ్గర ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ లో భారత్ కు స్వర్ణ పతకాన్ని అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కోగంటి శ్వేతకు సిద్దార్థ అకాడమీ కార్యదర్శి పిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ దుశ్యాలువాతో సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆమెకు ఆయన గౌతమ బుద్దిని జ్ఞాపికను అందజేశారు పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం కార్యదర్శి సీతాదేవి శ్వేతకు ఐదు పేల రూపాయల నగదును అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిద్దార్థ మహిళా కళాశాల కన్వీనర్ లక్ష్మణ్ రావు ప్రిన్సిపల్ ఆర్ రమాదేవి వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉషారాణి పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం కార్యదర్శి సీతాదేవి విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు